ஹை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்கள்கிட்ட மாத்தியோசி மேக்ஸ் நம்ம பார்த்து யூஜிடிஆர்பி பிடி அசிஸ்டன்ட் மேக்ஸ் நியமன தேர்வுதல தேர்வுகளுக்கு யூனிட் ஃபோர் வெக்டர் கால்குலஸில் ரெண்டு சர்ஃபேசஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இன் டைம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஃபை இசட் அந்த ரெண்டு சர்ஃபேசஸுக்கு ஆங்கிள் பிளட் வின் கேட்கலாம் ரைட்டுங்களா இந்த ஆங்கிள் பிளட் வின்னுக்கு நிறைய எதுவும் வரும் டிஃப்ரென்சியேஷனில் வரும் டூ டைமென்ஷன் த்ரீ டைமென்ஷனில் வரும் வெக்டர் கால்குலஸில் வரும் எல்லா இடத்துலையுமே இந்த சர்ஃபேசஸ் லைனு அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஆங்கிள் பிளட் வின் எப்போ ஒன்றுத்துக்கு ஒன்று இன்டர்செக்ட் ஆகுதோ அந்த இடத்துல ஆங்கிள் பிளட் வின் அந்த மாதிரி கேள்வி கேட்கலாம் இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ரைட்டுங்களா ஓகே இப்போது இங்கே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிள் பிளட் வீன் த சர்ஃபேசஸ் ரெண்டு சர்ஃபேசஸ் கொடுக்குறாங்க அந்த ரெண்டு சர்ஃபேசஸுக்கு ஆங்கிள் ரெண்டுத்திற்கும் இப்படி ஒரு சர்ஃபேஸ் இருக்குது இப்படி ஒரு சர்ஃபேஸ் இருக்குன்னா ரெண்டுத்துக்கும் இடைப்பட்ட சர் ஆங்கிள் என்னென்னு கேட்குறாங்க அப்படின்னும் போது காஸ்டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு டெல் ஃபைவ் ஒன் இன் டாட்டு அது இன்ட்னு சொல்லக்கூடாது டாட்டு டெல் ஃபைவ் டூ மாடலஸ் ஆஃப் டெல் ஃபைவ் ஒன் இன்ட்டு மாடலஸ் ஆஃப் டெல் ஃபைவ் டூ ரைட்டுங்களா இந்த இடத்துல இன்ட்னு சொல்லாமல் டாட் டாட்னு சொல்ல பழகிக்கோங்க அப்போ அதை டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் டெல் ஃபைவ் ஒன் டாட்டு டெல் ஃபைவ் டூ டிவைட் பை டெல் ஃபைவ் மாடலஸ் ஆஃப் டெல் ஃபைவ் ஒன் இன்ட்டு மாடலஸ் ஆஃப் டெல் ஃபைவ் டூ ரைட்டுங்களா ஓகே இப்போது ஆங்கிள் பிட்வீன் டூ லைன்ஸ்ன்னு கேட்குறாங்கன்னா அந்த இடத்துல டேன் டீட்டா ஈக்குவல் டு இல்லைனா டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு டேன் ஆஃப் மாடலஸ் ஆஃப் எம் ஒன் மைனஸ் எம் டூ டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் எம் ஒன் இன்டூ எம் டூ ரைட்டுங்களா ஸோ இந்த ஆங்கிள் பெட்வீன்றது எங்கெங்கே எப்படி எப்படி இருக்குறது கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி வேறுபடுத்தி கொஞ்சம் புரிஞ்சிக்கோங்க இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்கலாம் இது கொஞ்சம் ரொம்ப சீ சீக்கிரமாக போடுற கணக்கு தான் அதால் இதெல்லாம் கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஆங்கிள் பெட்வீன் த சர்ஃபேசஸ் இது ஒரு சர்ஃபேஸு அப்புறமா இது ஒரு சர்ஃபேஸு அந்த பாயிண்ட்டு டூ கம்மா மைனஸ் ஒன் கம்மா டூ ஒன்றும் இல்லை சார் ரொம்ப சிம்பிள் இந்த கொடுத்துருக்கிறத எக்ஸ் ஒய்னு வச்சுக்கணும் இங்கே இசட் இருக்கிறதால இன்னாண்டு எடுத்துகிட்டு வந்துருங்க அப்போ தே ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் இசட் மைனஸ் த்ரீ அதை வந்து ஒரு ஃபை ஒன் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது இவரை வந்து ஃபை டூன்னு வச்சுக்கோங்க ரைட்டுங்களா ஃபைவ் டூ அவங்க வச்சுக்கல அப்புறமா நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஓகே இப்போது டெல் ஃபைவ் ஒன் அப்படின்னா என்னென்னா ஐ இன்ட்டு டெல்லுனால தெரியும் இல்லைங்களா ஐ இன்ட்டு சிக்மா ஐ இன்ட்டு டோ பை டோ எக்ஸ் அப்போது எக்ஸை பொறுத்து பண்ணுறச்சே எக்ஸ் ஸ்கொயர்னா டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஜே இன்ட்டு ஒய் ஸ்கொயரை பொறுத்து பண்ணும்போது டூ ஒய் அடுத்தது இசட் பண்ணும்போது கே இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் இப்போ அட்டு பாயிண்ட்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா டூ கமா மைனஸ் ஒன் கமா டூ அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் இப்போ ரெண்டு ரெண்டு நாலு மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு இங்கே இசட்டே இல்லை ஸோ மைனஸ் கே அப்படியே தான் வரும் ரைட்டுங்களா கே இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் கே அடுத்தது இதுக்கு மாடல்ஸ் ஆஃப் டெல் ஃபைவ் ஒன் தட் இஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் மாடலஸ்ன்றது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஐஜே ஸ்கே ஸ்கொயர் அப்போது நாலு ஸ்கொயர் பதினாறு மைனஸ் ரெண்டு ஸ்கொயர் நாலு மைனஸ் ஒன்று ஸ்கொயர் ஒன்று பதினாறு ஒரு நாலு இருபது இருபது ஒன்று இருபத்தி ஒன்று சிமிலர்லி டெல் ஃபைவ் டூ இங்கே பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாவது ஃபைவ் டூ ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்குது அந்த சர்ஃபேஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் மைனஸ் நைன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எல்லாமே எக்ஸ் ஸ்கொயரு ஒய் ஸ்கொயர் இசட் ஸ்கொயர் ஓமோஜினியஸ் அதாவது அந்த ரொட்டேஷனில் சைக்கிளிக் ஃபார்மில் வரத்தால் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னால் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கிடைத்தது ஒய் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர்னால் ஒய் ஸ்கொயர் இதுனா ஒன்று பண்ணால் போதும் ஒன்று ஒன்றுக்கு நம்ம இங்கேருந்து இங்கே போய் பார்க்கணுன்னு அவசியமே இல்லை ஸோ அது நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியுது ஒன்று பண்ணால் போதும் ஐ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ணால் டூ எக்ஸ் சிமிலர்லி டூ ஒய் சிமிலர்லி டூ இசட் இப்போ அட்டு பாயிண்ட் டூ அப்போ ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு நாலு மைனஸ் ஒன்று இன்ட்டு ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு ப்ளஸ் நாலு இப்போ இதுக்கு மாடலஸ் எடுக்கணும் அப்போ மாடலஸ் எடுத்திங்கன்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் நாலு ஸ்கொயர் பதினாறு மைனஸ் ரெண்டு ஸ்கொயர் நாலு நாலு ஸ்கொயர் பதினாறு 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 முப்பத்தி ரெண்டு நாலு முப்பத்தாறுக்கு ரூட் எடுத்தோம்னா ஆறு ஸோ த ஆங்கிள் பிட்வின் சர்ஃபேசஸ் இஸ் ஃபார்முலா வந்து காஸ்டிட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு டெல் ஃபைவ் ஒன் டாட் டெல் ஃபைவ் டூ டிவைட் பை மாடலஸ் ஆஃப் டெல் ஃபைவ் ஒன் இன்ட்டு மாடலஸ் ஆஃப் டெல் ஃபைவ் டூ நம்ம டெல் ஃபைவ் ஒன் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் எங்கே இந்த ஒர்க்கு பாருங்கள் இதுதான் நாலு ஐ மைனஸ் டூ
அப்போ டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எட்டு பை மூணு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் இருபத்தொன்னு இது தான் சார் கட 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 கடன் போட்டு பையனே வந்துடலாம் ரைட்டுங்களா இதுக்கு அந்த ஷார்ட் கட்லாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது நம்ம எல்லாமே ப்ராப்பராக ஒழுங்காக ஆர்டராக பண்ணிட்டு வந்தால் தான் ஆன்சர் எடுக்க முடியும் அடுத்தது இங்கே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிள் பெட்வீன் த நார்மல்ஸ் டு த சர்ஃபேஸஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் இஸட் அட் த பாயிண்ட் ஒன் கமா ஒன் கமா ஒன் அண்டு டூ ஃபோர் கமா ஒன் இப்போ இந்த இடத்துல ரெண்டு சர்ஃபேஸஸ் கொடுத்துருந்தோம் இப்போ இங்கே என்னென்னா ஒரு சர்ஃபேஸஸ்ஸு பட் அது ரெண்டு பாயிண்ட் வழியாக போகுது ரெண்டு பாயிண்ட் வழியாக போகுது அப்படின்னும்போது ஃபஸ்ட்டு டெல் ஃபை இந்த ஃபை இது வந்து ஃபை எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த ஒய் இசட்டை இங்கே கொண்டு வந்துருங்கன்னா மைனஸ் ஒய் இசட் அந்த கணக்கு ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் சர்ஃபேஸஸ் கொடுத்துருந்தாங்க இங்கே ஒரே சர்ஃபேஸஸ் கொடுத்துட்டு ரெண்டு பாயிண்ட் வழியாக செல்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரைட்டுங்களா அப்போது ஆங்கிள் பெட்வின் அப்படின்னும் போது என்னடா இது இந்த இடத்துல ஒன்று தானே இருக்குது நான் எப்படி சார் டெல் ஃபைவ் ஒன் கண்டுபிடிக்கிறது டெல் ஃபைவ் டூ கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு குழப்பம் வேண்டாம் இந்த பையி இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் இசட் ஸோ டெல் ஃபைவ் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா டூ எக்ஸ் ஒய்யை பொறுத்து பண்ணுறச்ச மைனஸ் இசட் இசட்டை பொறுத்து பண்ணுறச்ச மைனஸ் ஒய் அட்டு ஒன் கமா ஒன் கமா ஒன் அப்படின்னு இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டு ஒன் ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு கே மைனஸ் கே இவருக்கு டெல் ஃபைவ் ஒன் எடுத்திங்கன்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ரெண்டு ஸ்கொயர் நாலு ஒன்று ஸ்கொயர் ஒன்று ஒன்று ஸ்கொயர் ஒன்று ரூட் சிக்ஸு அப்போது இவர் டெல் ஃபைவ் ஒன் அப்போது அடுத்தது டூ கமா ஃபோர் கமா ஒன்றுன்னு பாயிண்ட்டை தூக்கி போய் அதில் சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா இதில் சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா அவர் டெல் ஃபைவ் டூ ரைட்டுங்களா பாயிண்ட்டு தான் இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு டெல் ஃபைவ் ஒன் அடுத்தது வந்து டெல் ஃபைவ் டூ அது பிரகாரம் டூ கமா ஃபோர் கமா ஒன்று சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா இங்கே வரும் ரெண்டு ரெண்டு நாலு மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் நாலுக்கு ரைட்டுங்களா இந்த பாயிண்ட்டை சப்ஜெக்ட் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் நாலுக்கு டூ கமா ஃபோர் கமா ஒன் அதுக்கு மாடலஸ் எடுத்திங்கன்னா பதினாறு ஒன்று பதினாறு முப்பத்தி ரெண்டு ஒன்று முப்பத்தி மூணு ஸோ த ஆங்கிள் பெட்வீன் த சர்ஃபேஸஸ் இஸ் காஸ்ட் டேட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு டெல் ஃபைவ் ஒன் டாட் டெல் ஃபைவ் டூ டெல் பை மாடலஸ் ஆஃப் டெல் ஃபைவ் ஒன் இன்ட்டு டெல் ஃபைவ் டூ மாடலஸ் ஆஃப் டெல் ஃபைவ் டூ அப்போது 2i 2i ஐ டூ ஐ மைனஸ் ஜே மைனஸ் கே டாட் ஃபோர் ஐ மைனஸ் ஜே மைனஸ் ஃபோர் கே அப்போது ஈர் நாங்கள் எட்டு மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஒன்று மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஃபோரு எட்டு ஒன்று ஒம்பது நாலும் பதிமூணு ரூட் சிக்ஸு ரூட் தேர்ட்டி த்ரீ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆறை ரெண்டு மூணுன்னு எழுதலாம் முப்பத்தி மூணு பதினோரு மூணுன்னு எழுதலாம் அப்போ ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ளாரு ரெண்டு மூணு இருக்குது தூக்கின்னு வந்து வெளியே வரும்போது ஒரு மூணு ஆகிடும் ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ளார ரெண்டு நம்பர் இருந்துச்சுன்னா வெளியே வரைச்சு சிங்கிள் ஆகிடும் ரைட்டுங்களா அப்போது த்ரீ மிச்சம் இருக்கிற ரெண்டு பதினொன்று பேருக்கு இருபத்தெண்டுன்னு போட்டுக்கணும் அப்போ தப்போ டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு காசு என்னாண்டு கொண்டு வந்தோம்னா காசு இன்வர்ஸ் தேர்ட்டீன் பை த்ரீ ரூட் டுவெண்ட்டி டூ இஸ் த ஆன்சர் அடுத்தது இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைன் த ஆங்கிள் பெட்வீன் த சர்ஃபேஸஸ் எக்ஸ் லாங் இஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் அண்ட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ மைனஸ் இஸ் அட் அட் த பாயிண்ட் டு ஒன் கமா ஒன் இங்கேயும் டிஃப்ரெண்ட் சர்ஃபேஸஸ் பட் பாயிண்ட் டு ஒன் ரைட்டுங்களா ஒரு புள்ளி வழியாக சொல்லக்கூடிய இரண்டு தளங்கள் ஓகேவா இப்போது கிவ் ஆன் ஃபைவ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எல்லாத்தையும் ஒரு பக்கம் எடுத்துகிட்டு வந்துடணும் இவர் இங்கே வந்துட்டார்னா மைனஸ் எக்ஸ் லாக்ஸ் இஸ் அட் மைனஸ் ஒன் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் லாக்ஸ் இஸ் அட் மைனஸ் ஒன் அப்போ டெல் ஃபை பண்ணுறச்ச ஐ என்ட்டு ஐ என்ட்டு எக்ஸ் இங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது அப்போ எக்ஸை பொறுத்து பண்ணும்போது ஒன்று ஸோ லாங் இசட் அப்படியே இருக்கும் அடுத்தது ஜே ஒய்யை பொறுத்து பண்ணுறச்ச டூ ஒய் அடுத்தது கே இன்ட்டு இசட்டை பொறுத்து பண்ணுறச்ச எக்ஸ் இசிட் ஏ கான்ஸ்டன்ட் அந்த மைனஸ் எக்ஸ் அப்படியே வரும் எக்ஸ் இசிட் ஏ கான்ஸ்டன்ட் லாங் இசட் பண்ணுறப்போ ஒன் பை இசட் பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒன் கமா ஒன் கமா ஒன் லாக் ஒன் போட்டிங்கன்னா அதோடய வேல்யூ ஜீரோ அப்போ இங்கே ஒய்க்கு ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு ஒன்று இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா கேவு எக்ஸுக்கும் ஒன்று இசட்டுக்கும் ஒன்று அப்போ ஒன் பை ஒன் ஒன்று அப்போ மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு கே மைனஸ் கே மாடலஸ் ஆஃப் டெல் ஃபைவ் ஒன் ரெண்டு ஸ்கொயர் நாலு ஒன்று ஸ்கொயர் ஒன்று நாலு ஒன்று அஞ்சு டெல் ஃபைவ் டூ இப்போது டெல் ஃபைவ் டூன்றது எக்ஸ் ஸ்கொயர
அப்போ இது எல்லாமே ரெண்டு இது ஒரு ஒன்று இது ஒரு ஒன்று ஏன்னா ஒன்று ஸ்கொயர் ஒன்று தான் அப்போ ரூட் எடுக்கிறப்ப நாலு ஒன்று ஒன்று ரூட் சிக்ஸ் அஸ் பார் த ஃபார்முலா ஆங்கிள் பட் பின் த சர்ஃபேஸ் இஸ் காஸ்ட் இட் அஸ் இக்குவல் டு டெல் ஃபைவ் ஒன் டாட் டெல் ஃபைவ் டூ மாடலஸ் டிவைட் பை மாடலஸ் ஆஃப் டெல் ஃபைவ் ஒன் இன்ட்டு மாடலஸ் ஆஃப் டெல் ஃபைவ் டூ ஸோ இது தெரியும் டெல் ஃபைவ் டூவும் தெரியும் அப்போ ஜீரோ ரெண்டு ஒன் ரெண்டு மைனஸ் அப்போ ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று இங்கே கீழே ரூட் ஃபைவ் ரூட் சிக்ஸ் ரெண்டு ரூட்டை ஒரே ரூட்குள்ளார தேர்ட்டின்னு மாற்றிக்கிறாங்க இதுக்கு மேலே இதை பண்ண முடியாது ரெண்டில் ஒன்று போச்சுன்னா ஒன்று அப்போ அதை டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் இன்வர்ஸ் ஒன் பை ரூட் தேர்ட்டி அவ்வளோதான் சார் ரைட்டுங்களா ஓகே இப்போ சில நேரம் ப்ராப்ளம்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஆர்த்தோகனல் சர்ஃபேசஸ் டூ சர்ஃபேசஸ் ஆர் ஆர்த்தோகனல் இஃப் அதாவது வந்து ஒரு ஒரு நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துடலாம் சார் நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டு இதில் எது ஆர்த்தோகனல்னு கேட்கலாம் மேபி இல்லைன்னா உங்களுக்கு ஃபார்முலா கேட்கலாம் இஃப் டூ பஸ் டூ சர்ஃபேசஸ் ஆர் ஆர்த்தோகனல் தென் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு நாலு ஆப்ஷனில் டெல் ஃபைவ் ஒன் டாட் டெல் ஃபைவ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று டெல் ஃபைவ் ஒன் டாட் டெல் ஃபைவ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு இன்ஃபினிட்டி டெல் ஃபைவ் ஒன் இன்ட்டு டெ கிராஸ் போடுவாங்க இல்லையா எக்ஸு அப்போ டெல் ஃபைவ் ஒன் கிராஸ் டெல் ஃபைவ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஃபைனலாக டெல் ஃபைவ் ஒன் டாட் டெல் ஃபைவ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ ஆன்சர் வந்து ரெண்டுத்தையும் டாட் ப்ராக்ட் பண்ணி ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வந்துச்சுன்னா அப்போ அது வந்து ஆர்த்தோகனல் சர்ஃபேசஸ் ஆர்த்தோகனல்னால் ஒரு சர்ஃபேஸும் இன்னொரு சர்ஃபேஸும் பெர்பண்டிகுலராக வெட்டி கொள்ளும் செங்குத்தாக வெட்டி கொள்ளும் ரைட்டுங்களா ஸோ இந்த ஃபார்முலா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அடுத்தது ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த டேஞ்சன்ட் பிளேன் அண்டு நார்மல் டு த சர்ஃபேஸ் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டேஞ்சன்ட் டு த பிளேன் ஒரு ஒரு பிளேன் இருக்கும் அதுக்கு ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டேஞ்சன்ட் பிளேன் அப்படின்னா அதுக்கு ஃபார்முலா ஆர் மைனஸ் ஏ டாட் டெல் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதே நார்மலாக இருந்துச்சுன்னா ஆர் மைனஸ் ஏ கிராஸ் டெல் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது வந்து ஃபார்முலா ஃபார்முலா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க கணக்கு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பெருசாக போகும் அது கேட்பாங்களா கேட்க மாட்டாங்களான்றது தெரியல நிறைய பேர் வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பரை போடுங்கன்னு சொல்கிறீங்க எங்கிட்ட ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் பேப்பர்லாம் இல்லை சார் ஐ திங்க் ஏதோ ஒரு தடவையோ இன்னோ தான் நடந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வேறு யாரும் உங்கள் ஃப்ரெண்டுங்க இல்லை யாராச்சும் மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர் இருந்துச்சுன்னா என்னோடய மெயில் மாற்றி யோசி நிறைய இடத்துல நான் போட்டிருப்பேன் மாற்றி யோசி செவன் செவன் ட்ரிபிள் டூ அட் ஜிமெயில் டாட் காமில் இருக்கும் வேணால் கூட நான் அடுத்த வீடியோவில் நான் அதை பேஸ் பண்ணுறேன் அது யாருனா கொஸ்டின் பேப்பர் இருந்தால் அனுப்புங்க நம்ம அதை வந்து கோத்ரூப் பண்ணலாம் என்கிட்ட இல்லை நான் உண்மையை சொல்கிறேன் நிறைய புக்கெலாம் என்கிட்ட இல்லை சார் நான் வந்து அவுட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்டு ரைட்டுங்களா இப்போ நிறைய பேர் மெட்டீரியல் இல்லை புக் இல்லைன்னு சொல்கிறீங்களே அந்த மாதிரி கேஸ் தான் வெறுத்து போய் இதெல்லாம் வேலைக்கு ஆகாதுன்னு அதை விட்டுட்டு வேறு லைனுக்கு போயிட்டேன் அதில் இந்த புக்கெலாம் இல்லை எது எதுக்கு இல்லைன்னா அல்ஜிபிரிக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸு காம்ப்ளெக்ஸ் அனாலிசிஸ் ரியல் அனாலிசிஸ் மெக்கானிக்ஸ் இதெல்லாம் இல்லை நீங்கள் கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்களேன் எனக்கு வச்சுக்கிட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் நிறைய பேர் இதை சொல்லுங்க அதை சொல்கிறேங்க அப்படின்றீங்க புக்கு இல்லை புக்கு நம்ம கூகுளில் போய் பார்த்தாலும் அதுக்கு ரிலேட்டடான புக்ஸ் இல்லை இந்த டைமில் போயிட்டு தேரம் அதெல்லாம் வந்து வேணாம் போட்டு அதை புரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிக்கணும் அந்த ஷார்ட் பீரியடில் கொஞ்சம் கஷ்டம் ஸோ தேரம்லாம் எதனா இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஒரு நோட் எடுத்து அழகாக எழுதி வச்சுக்கோங்க எழுதி வச்சுட்டு ரிசல்ட்டை எழுதி ரிசல்ட்டை தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்படியே கொஞ்சம் மனப்பாடம் பண்ணிக்கிட்டு போய் இது பண்ணுங்கள் ரைட்டுங்களா ஸோ அதால் இப்போதைக்கு என்ன முடியும் அதை மட்டும் பாருங்கள் ஸோ தேவையில்லாமல் எல்லாத்தையும் இது புரியல இது புரியலத்த விட இந்த டைமில் தேரம்லாம் எழுதி கொஞ்சம் மனப்பாடம் பண்ணிக்கிறது தான் ஈஸி இப்போ போய் புரிஞ்சிக்கணும் அப்படின்லாம் அதெல்லாம் டைம் தான் வேஸ்ட்டு ரைட்டுங்களா ஓகே தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்